。所以男孩被无效教练殴打致精神障碍，真想不通底层人士、家长为什么都舍得把孩子送到无效去练武。强身健体没错，但没必要让孩子去练武，又不是古代要行走江湖。前有山东青岛八岁男孩在武术俱乐部被教练殴打致死，现在河南邓州十四岁孩子被武术教练殴打致精神障碍，表情呆滞，甚至不认识自己的父母。原因只有一个，那就是防止孩子在校园霸凌中被欺负。因为被欺负了后，底层人士没钱没关系，到时候法院都不能帮助你。汉丹霸凌事件就是很好的例子。河南霍文昌先生称，六月三十日去聊城市嵩山少林寺武术学校看望自己十四岁的儿子，但是却看到武术教练正在把自己的儿子摁在地上殴打。孩子已经不认识自己的父母，精神有了障碍，整个人处于呆滞状态。霍文昌先生还称，他儿子在二月十五。而去的这个武术学校就读的，学杂费一年是四万五。医院检查结果显示，孩子的腿部、大腿有大片的淤青红肿，脖子上、脸上都有伤痕。孩子曾经发微信给家长，让家长出钱给他买护具，原来七千多的一副护具，因为教练和他关系好，所以只要三千。父亲没有及时给孩子钱。告诉孩子，等他去学校看他时再说。由于孩子没有及时购买教练推荐的护具，教练捞不到回扣钱，所以遭到了教练报复式体能训练。哎，悲哀呀、啊，悲哀！